。一场俄乌冲突让咱们的大疆无人机公司啊名声大振。现在这个大疆啊，他不给印度的面子，果断拒绝了印度国防部的订单。印度的钱咱们要赚，但是涉及到。在核心技术与核心产业方面的问题，包括像基建领域什么的，我们要对印度留一手。大家好，我是张斌。据印度斯坦时报报道呢，印度国防部要向大疆创新科技有限公司订购一批无人机，金额呢大概是一点三亿人民币左右吧，但是被大疆公司以印度市场存在较高风险为由给拒了。啊、嗯，还有进一步的说法就是啊，呃，这笔业务进入到商业环节之后呢，印度商务部那边又提出了，就按照印度那个所谓的惯例，说我先付你百分之二十五的款，然后呢，你把货给我之后，我再付这个尾款啊。咱们说起来这件事啊，到底是怎么回事？啊，印度要的又是什么产品呢？这个都没有更详细的信息，而且这个消息传出来之后啊。大疆公司尚未做出任何的评论，看来啊，这件事情本身它还需要进一步的去证实，去看看它到底是怎么回事。咱们暂且不说这件事儿啊，到底是呃怎么回事啊？通过这件事情，我们倒是应该呢有更多的警醒。假设说哈、啊，印度国防部真的就订购了大疆的无人机产品，那么他们用这些东西干什么用呢？这本来就是一个呃，大疆的产品都是一些消费品嘛，消费级的无人机，它就是市场上的一个正常的一个贸易。你作为印度的国防部门，如果是真的要订购这个，那你的用途用意是什么呢？在俄乌冲突之中啊，那各种无人机的表现非常的亮眼，而且让人真有点感到意外的就是啊，咱们平常这用于娱乐性质的这种消费级的无人机，比如说咱们搞搞什么竞技啊，搞搞航拍的、啊、这些无人机，其实大家也就是这一类的无人机嘛啊，甚至包括那些更简单啊，类似航模的穿越无人机，在战场上啊进行侦察、指挥，甚至是直接杀伤性作战之中，它都发挥了非常大的作用，这一点还真是让人感到有点意外啊。有点刷新人们的观念，说大家忽然觉得，哎，这些无人机居然还能这么个玩法呀！在无人机这些新的领域啊，我们的技术和产业那已经做到了世界领先，尤其是我们的产业能力，那已经就是世界第一了。印度在这方面落后我们太多了。他们国防系统要真的是要我们的无人机，将来他会干什么呢？会不会去攻击巴基斯坦，甚至说直接针对我们呢？这个啊，还真不好说。还有一个就是啊，呃，他们对我们的各种技术也是非常的感兴趣，想破解我们的技术，估计也是他们的目的之一。当然，咱们话也得说回来了啊，像大疆现在目前这种消费级的无人机，啊、还有其他的一些产品啊，我们这因为无人机企业太多了嘛。我们的其他一些，比如说这个部分这种产业级的无人机，你就比如说消防啊、啊农业用的，还有这个林业用的这些无人机啊，其实也不是什么多复杂呀、多高精尖的技术。在我们这边啊，由于产业能力非常强，这些东西呢，在市场上不要说这个成品品牌机，抓中药一样搞一搞，呃，配件把它装配出来，也不是个什么太多的难事我们的强项呢，就是在技术研发速度非常的快，我们产品迭代速度很快的，而且我们的产业能力极。抢市场呢，你很容易就搞到这些无人机啊。所以说啊，如果说有这方面的生意啊，我们该做的还是要做。但是由此呢，我们也可以啊，把它联想啊到其他的领域啊。在我们掌握了核心技术，处于世界先进水平的时候啊，一定要注意技术保密和知识产权保护，尤其是对印度这种对我们有对立情绪的国家。印度的市场非常的大。而且未来的发展，那是确实是很有潜力的。所以在控制好风险的前提下，该赚印度的钱，咱还是要赚呐、啊。但有些行业，我们就要特别小心了，尤其是像铁路啊、电力呀、啊、港口啊这些基础建设方面啊，我们一定要做好局部利益和宏观长远战略的这个平衡。国家要在国家的层面对这个事情做一定的管理和呃一定的调节。啊，因为啊，如果因此我们提升了印度的国家的整体能力的话，对我们来说，长远来看那是相当不利的，所以不能帮助印度去提升它国家现代化的速度。